హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో హై లెవెల్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఎంసీక్యూస్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీటెడ్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ప్రోలాగ్ కమ్స్ అండర్ డాష్ ఆప్షన్ ఏ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆప్షన్ బి ప్రొసీడ్యూరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆప్షన్ సి ఓఓపి ఆప్షన్ డి ఫంక్షనల్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ జావా ఈజ్ ప్రొసీడ్యూరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆప్షన్ ఏ ట్రూ ఆప్షన్ బి ఫాల్స్ సో ఇక్కడ మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఫాల్స్ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఫాల్స్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ A program that can execute high-level language programs. Option A, compiler. Option B, interpreter. Option C, sensor. Option D, circuitry. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option B, interpreters. Next question friends. Question number 4. Executables might be called dash. Option A. Native code. Option B. Executable code. Option C. Complex code. Option D. Machine code. Your time starts now. Time of friends. Right answer is. Option A. Native code. Next question friends. Question number 5. Source program is compiled to an intermediate form called. Option A. Byte code. Option B. Smart code. Option C. Executable code. Option D. Machine code. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Byte code. Next question friends. Question number 6. Dash is the assembly language for an imaginary architecture. Option A. Byte code. Option B. Machine code. Option C. Native code. Option D. None. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Byte code. Next question friends. Question number 7. JIT stands for option A. Just in time. Option B. Jump in time. Option C. Jump in text. Option D. Jump in terms. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Just in time. Next question friends. Question number 8. JVM stands for option A. Java virtual machine. Option B. Java visual machine. Option C. JRE virtual machine. Option D. JRE visual machine. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Java virtual machine. Next question friends. Question number 9. A language supported by MS.NET platform. Option A. C. Option B. C++. Option C. Java. Option D. C sharp. 
Your time starts now. Time of friends. Right answer is option D. She sharp. Next question, friends. Question number ten. Which of the following is not a characteristics of high level language? Option A. Machine code. Option B. Platform independent. Option C. Interactive execution. Option D. User friendly. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Machine code. Next question, friends. Question number eleven. Programming language COBOL works best for use in option A. Siemens applications. Option B. Student applications. Option C. Social applications. Option D. Commercial applications. Your time starts now. Time of friends. Right answer is. Option D, commercial applications. Next question, friends. Question number twelve. Programs which interprets each line of high-level programs at the time of execution is called. Option A, instructor. Option B, interpreter. Option C, translator. Option D, executor. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option B. Interpreter. Next question, friends. Question number thirteen. Programming language basic is used by option A. Beginners. Option B. Commercial programmers. Option D. Household user interface. Option D. Students. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Beginners. Beginners वाला अगर ये basic language या programming language सानी भी use चाहिए बताए friends. Next question friends. Question number fourteen. Programs used in interactive computing is termed as option A. Translator. Option B. Executor. Option C. Instructor. Option D. Interpreter. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option D. Interpreter. Next question, friends. Question number fifteen. Programs which translates the high-level program into machine code is classified as option A. Compiler. Option B. Translator. Option C. Translating analyst. Option D. Instruction analyst. Your time starts now. Time of friends. Right answer is option A. Compiler. इकर तो ये वीडियो निकलो शायद ना friends. मरे नहीं interesting questions तो अटी मरे को वीडियो लो मिमल कर दोस्ताम. ये वीडियो का लाइक मेरे को ना चैनल लाइक दे. Please like, share and subscribe to our channel. एंड अला कमेंट सैक्न में कमेंट मर्चिव थैंक यू फ्रेंड्स